что мы сегодня готовим. Ну, так скажем, по просьбам людей попробуем, э, не попробуем, а сделаем рецепт э, вкусного шашлыка. Шашлык по этому рецепту, который мы сейчас покажем, попробовал президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Оценил, э, очень понравилось ему. А что ты жадность? Вот это смоки. Есть топка. Используем два вида топлива. Черная льха и дуб. Здесь ревер стоит и задерживается внутри температуры. В общем, это а, как русская печь эффект. Только с дымом. Вот это что у тебя? А, это, это да, покажи, Сергей. Это вот шашлык. Это а это? А где это дуб? Это, это, это я прикинь. Это вот оно закопченое. Сейчас мы расскажем, как это все готовилось тогда и как это готовится у нас всегда. И сейчас, ну, каждый сможет это приготовить у себя дома. На самом деле все это, ну, безумно просто. Ничего сверхъестественного не нужно. Что у нас нам понадобится? Нам понадобится свежая шея свиная. Если мы говорим о свином шашлыке, то всегда по умолчанию используется свиная шея. То есть вот наша шея свежая и наш фирменный соус марина. По порядку. Как нарезать мясо? Первое. Мясо режем крупным куском и всегда поперек волок. Тогда оно будет мягкое. То есть не будет тянуться, когда его кусаешь и так далее. Крупный кусок, ну, я понимаю, что камера этого всего, наверное, не передаст. Это примерно 4 на 4 сантиметра. Вот так вот, чтобы было. 3 на 4, вот, ну, в нашем случае вот они. Вот ладонь, вот кусок мяса. Из чего состоит наш маринад для мяса? Ну, давайте, давайте сделаю предысторию, наверное, так? То есть многие пытаются у нас мариновать шашлык в, значит, там добавляют лук, уксус, добавляют там кисломолочную среду, то есть кто-то в кефире делает, кто-то там минералки делает и все остальное, лимонный сок добавляют. Значит, ну, прежде всего, первое, очень важно, к мясу кислота не добавляется. Почему? Потому что мы хотим мясо получить какое? Вкусное, сочное. Вот. Кислота делает что? Кислота, э, так скажем, убивает жир, мы его притупляет мясо, и э, продукт получается сухой. Поэтому кислота добавляться не должна. Второе. Наша задача сделать э, мясо вкусным, то есть подчеркнуть его вкус, это мясо чем-то дополнить, не перекрыть его ничем-то, не а, сделать из, а, значит, грубо говоря, свинины, там, курицу и так далее. Поэтому а, используются всегда самые простые вещи. На Кавказе мясо готовится, оно натирается специями, сразу отправляется на угли, не жарь, ну, то есть не маринуется ни в чем. Мы все знаем, что такое шейная часть свиная, насколько это мягкое и нежное мясо. И оно не требуется длительной вообще мариновки. Ну, если мы говорим о шашлыке свином, то это о априори это э, только шея используется. Вот, мясо мы нарезали. Теперь переходим к нашему маринаду. Вот наш маринадик. Этот маринад может приготовить дома, в принципе, себе каждый э, в домашних условиях. Из чего он состоит? Основа оливковое масло, это второй отжим. Второй отжим оливковое масло. То есть первый отжим – это холодный отжим, он используется там в кулинарии для приготовления заправки салатов и так далее, не подвергается тепловой обработке. Это второй отжим. Здесь в данном случае смесь пяти перцев, то есть есть такая история – это душистый, белый, зеленый, красный, острый и черный, молотый, травы и соль. Все, здесь больше нет ничего. То есть это все добавляется, настаивается вот на масле, Раскрываются травы, раскрываются специи за счет влаги, и получается такой очень достаточно концентрированный и ну, густой и вкусный маринад. Что мы делаем? Мы сейчас добавляем сюда маринад к мясу. Ну, естественно, в каждой семье, кто будет готовить мясо, да, какие-то свои предпочтения. Здесь собрана вкусовка на мой вкус, так скажем, и цвет да, подобран. Кто-то 
ну, мы же знаем, да, там, например, кто-то не переносит там душистый перец, кто-то не переносит это. Пожалуйста, вы можете сделать этот маринад, ну, по своему усмотрению, то есть как угодно. Но за счет того, что он в масле, эти специи, он может храниться долго в холодильнике стоять, и никаких, ну, то есть вопросов не возникнет. Это не нужно тянуть с собой гору всяких там бутылочек, пакетиков, всего остального. Очень удобно, когда едете там на дачу, на природу куда-то вот выезжать. Раз, раз и все. Почему на масле? Ну, во-первых, так правильно. Во-вторых, как бы масло выполняет свою функцию тоже. При жарке мяса, именно э, при на, температуре да, угле, все же понимают, вот масло дома, когда жарят что-то на сковороде, наливают масло. То есть это на продукте сразу образовывается сейчас масло корочка румяна. Что происходит при жарке, ну, например, того же шашлыка, вот если добавляем мы масло. Пленочка сразу э, мясо обжигается и берется такая на мясе корочка. И это остается в нем тогда вся влага. Ну, фактически сок, вот то, что мы хотим, чтобы он был сочный. Там это тоже большой плюс. Как видите, мы замариновали наше мясо, затерли его маринадом, все остальное. То есть сейчас мы ему просто дадим постоять 10-15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы взялся маринад, начал работать с мясом. И все, и отправим в печь в нашу. Итак, наше вот время прошло, высекал, вот 15 минут прошло, наше мяско готово, мы отправляемся его жарить. Особенность нашего шашлыка в чем? Жарим мы его не на шампурах, не на мангале, мы жарим его вот в хоспере, в нашем ящике. Что, в чем его преимущество? То есть, ну, помимо там малого потребления топлива, угля и так далее, и так далее, всех этих вот вещей, это, можно сказать, как бы духовка, но внутри уголь происходит, то есть дымом со всем остальным. Вот рабочий диапазон температуры можно подснять, вот, снимите, 250, 200, э, диапазон 200, э, от 200 до 250, вот мы сейчас на 225 градусов, вот идеальная температура для жарки мяса. В чем э, плюс этой печи? Мы выкладываем вот сейчас наше мясо на решетку, да, то есть не пронизываем его шампурами. Соответственно, у нас не будет э, лишнего, ну, оттока влаги из кусочка мяса. Поэтому он здесь будет еще более сочный. Плюс за счет того, что процесс жарки происходит вот в этой закрытой камере, да, то есть он э, вот здесь как бы и томится, и запекается, и жарится одновременно. Поэтому получается такой... Ну, продукт э, немножко другой по вкусу, так скажем, нежели просто шашлык. Информация для тех, кто э, любит делать шашлык по классике, на шампурах, ну или не любит просто, например, там есть только шампура, возможности приготовить на природе. Шампур должен быть толстым. Почему? Потому что в процессе жарки мяса шампур нагревается, да, и он прожаривает мясо. В том числе, ну, то есть изнутри кусочек. То есть он жарится не только снаружи, но еще и внутри. То есть мясо жарится быстрее и, соответственно, тоже меньше потеря сока, влаги, и мясо получается лучше. Вот. Поэтому металл на шампурах должен быть толстым. Ну, вот такая вот у нас получается красота. Так, ну что, мы задвигаем нашу решетку и... Способов, конечно, здесь разных, можно контролировать, говорить о времени и так далее, то есть проверять. Я э, жарю и в том числе и стейки говяжьи, и мясо смотрю, то есть всегда визуально и всегда часто. То есть есть такой метод, как вот жарки стейков, есть метод частого переворачивания. Вот можно сказать, что мы это смотрим. Ну, здесь э, при жарке этой печи, здесь нужно примерно там раз в 5-7 минут можно посмотреть наше мясо, как оно себя ведет. Так, ну что, 25 минут у нас прошло, вот времени жарки, открываем и смотрим, вот он, ну вот, президентский шашлык готов.